。今天用这些青菜来分享一个传统梅干菜的做法，一种是无盐菜干，一种是盐渍菜干，都非常的好吃。青菜选用水分少的，芥菜和白菜都可以。这里一共是五十斤，分开品种，分开味道。先把青菜全部清洗干净，菜干里面最好也清洗一下，会有一些沙泥。别看买了这么多，做出来的成品也不会很多哦。青菜的选用可以根据当地的菜品而定，水分少的都可以。洗干净后放到太阳底下晒两天。这一步是把青菜的水分脱干，所以做这个菜干一定要看好天气才能动手。两天后收下来，烧一大锅开水，晒腌了的菜放进去烫一分钟左右，捞放到大盆里面。两种菜都是一样，烫一分钟变色即可，不用煮熟，烫的太久熟化了，这个菜干就做不好了，直接可以用来炒菜。全部堆放在一起，压紧，盖上盖子。发酵一个晚上，第二天早上可以看到菜已经黄化了。再次放到太阳底下晾晒两到三天，风干脱水，第三天拿下来。这种半软半干的状态，再烧一锅水，隔蒸垫，把菜干放进去压紧，盖上盖子，大火蒸十五分钟。蒸好后，打开盖子就能闻到梅干菜的香味。如果条件允许的情况下，三蒸三晒做出来的味道颜色最佳。今天我们做的是家庭版本的，也是因为天气原因，还有人为原因，因为放到顶楼晒的过程中被人拿了三分之一，再晒三天蒸三天，估计成品也就没有了。全部蒸好后，再次放到太阳底下晒两到三天就可以了。多蒸几次味道会更香哦。两块菜干就晒好了。做盐渍的话呢，要晒得比较软一点。原味的菜干就比较干，直接捆绑在一起。吃的时候用温水泡一会儿，切碎炒肉、蒸肉都特别香。密封储存，或者是就这样通风储存都可以。这个菜干也可以用来做干菜汤，特别好喝。这个软一点的话呢，我们现在做盐渍的。水开，再次放进去蒸上二十分钟。蒸好后可以看到颜色又深了，其实香味也会更浓呢。捞出来放冷，加多一点的食用盐，双手搓揉，让每一根菜叶都均匀的裹上盐粒。这个菜已经非常干了，没有任何水分，最后是这种程度就可以了，密封起来就不会酸，不会坏，保存下来呢也非常方便。这都是一些老传统的做法，不知道大家会不会喜欢。放进密封盒里面，到这里两块菜干就做好了。可以的话，收藏起来有空试一下。今天就分享到这里，感谢大家观看。喜欢我的视频就关注我，我是夏妈，下期再见。